നമസ്കാരം കഥയല്ലത് ജീവിതത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അമൃത ടി വിയും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി മുന്നിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നിയമസഹായം നൽകുവാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള കെൽസ പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ ബഹുമാന്യ ജഡ്ജ് ശ്രീ എം വി ജോർജ് അഡ്വക്കേറ്റ് മെമ്പർ ശ്രീ പ്രമോദ് കുമാർ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക ശ്രീമതി ഷീനാജി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇവക്ക് ഒരു ആട്ടും കുഞ്ഞിനെ അമ്മ അവിടെ ഉണ്ട് അമ്മ പുള്ളിക്ക് സപ്പോർട്ടാ എന്റെ മോൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ഇല്ല എന്റെ മോൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ മോളിലാകത്തില്ല ആകത്തില്ലായിരുന്നു അവരുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ മോൾ ഇറങ്ങി പോകത്തില്ലായിരുന്നു ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്നിട്ട് അവസാനം ഒരാഴ്ച നിന്നാ വീട്ടിൽ ഇവൾ ഏലക്കാട്ടിൽ നിന്ന് പണിയും കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ചെട്ട് പത്ത് ആടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കുഞ്ഞ് ആടും കുഞ്ഞിനെ കൊടുത്തു അതിനെ വളർത്തി വലുതാക്കി ഒരു എട്ടൊമ്പത് ആടിനെ വളർത്തി ആ ആട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇത്രയും ആകുമ്പോൾ ഈ പുള്ളി പിടിച്ചും പിടിച്ചും കൊണ്ടുപോയി വിറ്റ് കുടിക്കും ഒരക്ഷരം എൻ്റെ കുഞ്ഞ് മിണ്ടത്തില്ല പേടിച്ചിട്ട് എൻ്റെ മോളായിട്ട് ഞാൻ പറയുമല്ല എല്ലാ രീതിയിലും ജീവിക്കാൻ പഠിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് എൻ്റെ മോളെ ഞാൻ പുകഴ്ത്തി പറയുമല്ല ആണെങ്കിലും ഞാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞ് അയലോക്കങ്കാരാണെങ്കിലും ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോ എന്നോട് ചോദി എന്തിനാ ഇതിനെ നിങ്ങൾ കൊല്ലാൻ കൊടുത്തതാണോ ഈ പെങ്കൊച്ചിനെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടേ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോകും ഞാൻ പറയും രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി എനിക്കൊരു സ്വന്തം വീടില്ല വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ ഞാൻ എങ്ങോട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകും പിന്നെ നോക്കട്ടെ എത്രത്തോളം വരുമെന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ അതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് കണ്ണുനീരോടെ ഞാൻ മടങ്ങി പോകുമായിരുന്നു എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീടില്ലായിരുന്നു എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെയും ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ അണയ്ക്കാൻ അത് കാരണം ഈ കുഞ്ഞ് ഒത്തിരി ത്യാഗം സഹിച്ചു ത്യാഗം സഹിച്ചു ഇപ്പുള്ളിയുടെ വീട്ടിൽ നാട്ടിൽ ചെന്ന് അന്വേഷിച്ച ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മോളുടെ പക്ഷം പറയുന്നവരേ ഉള്ളൂ ഈ മദ്യപിച്ചിട്ട് മകളെ അടിക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കുടിച്ചു വന്നിട്ട് ശാരീരികമായിട്ട് ഉപദ്രവിക്കാറുണ്ടോ ആ ഉണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത വീട്ടിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ഞാനും ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഇതേപോലെ കാർച്ച കെട്ടും കൊണ്ട് ഓടി വരുമ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞിനെ കുത്താനായിട്ട് കത്തി ഓങ്ങിക്കൊണ്ട് പിറ്റിയോട് ചേർത്ത് നിർത്തിയേക്കോ ഞാൻ ഓടി വന്ന് അവൻ്റെ ഇന്ന് കത്തി പിടിച്ച് മേടിച്ച് പിടിച്ച് തള്ളിയിട്ട് കത്തിയും പിടിച്ച് മേടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കൊച്ചെ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടോളാൻ അടുത്ത വീട്ടിലെ സ്ത്രീ പറയുവാണ് അതോടെ അവൾ അവിടുത്തെ ജീവിതം മതിയാ മതിയെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്നതാ മദ്യപിക്കുമെന്നുള്ള അഭിപ്രായത്തില് ഞാൻ ജീവിക്കാൻ പറയത്തില്ല എന്റെ മോളോട് അറിവില് പല പെണ്ണുങ്ങളുടെയും ഫോട്ടോ എന്റെ ഫോണിൽ അയച്ചു തരാറുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ആ എന്റെ ഫോണില് ഇപ്പോഴും കിടപ്പുണ്ട് ഫോൺ മുകളിൽ ഇരിക്കുക ഒരു അന്യ സ്ത്രീയുടെ ഒരു തമിഴ്നാട് ഒരു സ്ത്രീയുടെ പിന്നെ ഇവരെ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ കുടുംബമായിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത്രയും കാലം പിണങ്ങി നിന്നിട്ട് അവൾ പറയുന്നത് ഇനി ജീ ഈ ഈ കക്ഷിയിലൂടെ ജീവിക്കത്തില്ല അതിലും ഭേദം ഞാൻ മരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ എനിക്ക് മരണത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇല്ല അല്ല ഒരു ചികിത്സ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരുപാട് ഡി അഡിക്ഷൻ സെൻ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ചികിത്സ നടത്തി കഴിഞ്ഞാലും സാറേ ഞാൻ 
പല പ്രാവശ്യവും ഞാൻ അത് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പുള്ളി അറിയാതെ ഞാൻ ഭക്ഷണത്തിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലാതിരുന്നിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഒരിക്കൽ എൻ്റെ കാതി കിടന്ന കമ്മലൂരി ഞാൻ വിറ്റിട്ട് ഞാൻ സീൽസ നോക്കി ഒരു സീൽസ ആ വൈദ്യം പറഞ്ഞു ആ ഈ പുള്ളി അറിയാതെ ആഹാരത്തിൽ ഈ ഈ മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മൂന്ന് മാസം കൊടുത്തു അതിലൊന്ന് യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ലായിരുന്നു നമ്മളിനി പുള്ളി ഇപ്പോഴും അറിയുന്ന അതൊക്കെ എനിക്ക് ഞാൻ കൈവശം കൊടുത്തൊന്നുമല്ല എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെയും ആ കക്ഷിയുടെയും ജീവിതം രണ്ട് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും ജീവിതം നന്നായി സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒത്തിരി ഒരുപാട് ഞാൻ കരഞ്ഞ് കണ്ണുനീരൊഴിച്ചു ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാൻ ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തു നോക്കി ഉപദേശിച്ച് നോക്കി ഞാൻ മോനെ നല്ലാതെ ഞാൻ വിളിക്കുകയില്ല ഇല്ല ഒരു വ്യത്യാസവും വന്നിട്ടില്ല ഇല്ലില്ല മദ്യപിക്കാത്ത സമയത്ത് നല്ല ശുദ്ധനാണ് അപ്പൊ മദ്യപാനം മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാളുടെ കൂടെ മകളെ മോള് വേണം തീരുമാനിക്കാൻ ഞാൻ പറയത്തില്ല ഞാൻ പറയാതിരുന്നിട്ട് പോലും പറയുന്ന എന്നതാ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നെ വലിയ ഒരു ഒരിടങ്കോലായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അമ്മായിയമ്മയാണെന്ന് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം തട്ടി തകർത്തോണ്ടിരിക്കുന്നേ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഞങ്ങൾ പുള്ളിയുടെ നാട്ടിൽ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ മോളുടെയും പേരിൽ കടൽ പരാതി കൊടുത്തത് ഇങ്ങനായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോൾ എസ് ഐ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു അപ്പൊ റഹിലയുടെ താല്പര്യം കൂടെ ഒന്ന് പറയുമോ അവൾ ചികിത്സയ്ക്ക് വിധേയനായി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ചു ജീവിച്ചുകൂടെ വേണ്ട പറ്റില്ല എനിക്ക് ഇയാളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ വളരെ ക്ഷേമമാണ് ഇവർ വളരെ ഇതാണെന്നൊക്കെ എനിക്ക് ഒരു കാര്യ സംശയം തോന്നുന്നു എന്തിനാ പിന്നെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അടിപിടിയായത് അല്ല നിങ്ങളിപ്പോ നിങ്ങൾ മദ്യപിക്കാറില്ല മദ്യപിക്കാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദ്യപാനി അല്ല നിങ്ങൾ കള്ളു കുടിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും വന്ന് വന്നാൽ അടിപിടി കൂടുക ആ ദേഹ ഉപദ്രവം ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ കാശ് ഉണ്ടാക്കി ഇഷ്ടം പോലെ മക്കളെയും ഭാര്യയും നല്ല പോലെ നോക്കിയിരുന്നു പിന്നെ എല്ലാ വിധത്തിലും ഒരു എന്താ പറയാ നല്ല ബോധമുള്ള ഇതുള്ള ഒരു ഭർത്താവായിരുന്നു നല്ലൊരു ഭർത്താവായിരുന്നു നല്ലൊരു അച്ഛനായിരുന്നു മക്കളുടെ കാര്യം നോക്കിയിരുന്നു ഭാര്യയുടെ കാര്യം നോക്കിയിരുന്നു നല്ലോണം സമ്പാദിച്ചിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നു മദ്യപാനം എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ ഉള്ളൂ മദ്യപിച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കുക ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല എന്നിട്ട് ഈ ഭാര്യയ്ക്ക് നിങ്ങളോട് ഇത്രയും ദേഷ്യവും ഇത്രയും കേസുകൾ കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ കൊടുത്തല്ലോ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ കേസ് കൊടുത്തല്ലോ ഇവര് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോ തൊട്ട് തന്നെ പാസ്പോർട്ടും ഇതിന്റെ വിഷയങ്ങൾ തുടങ്ങി അതായത് അല്ല ഞാൻ അതന്യാ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോ പറയുന്നുണ്ട് ഗൾഫിൽ പോവാൻ പാടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത്രയധികം നിങ്ങൾ ഭാര്യയും മക്കളെയും നോക്കിയിരുന്നു സമ്മതിച്ചു അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ ഇവർക്ക് ഗൾഫിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അവരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു സ്നേഹ സമ്പന്നനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭർത്താവാണെങ്കിൽ ഒരു ഭാര്യയും അത് വിട്ടിട്ട് പോവോ ഞാൻ പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കണേന്ന് ഉത്തരം പറയും ഞാൻ നിങ്ങൾ അത്രയും നല്ല ഒരു ഭർത്താവാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വീട്ടിൽ നോക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ തരത്തിലും നിങ്ങൾ ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭർത്താവ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭർത്താവിനെ വിട്ടിട്ട് ഭാര്യ ഗൾഫിൽ പോവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താ അതാണ് എനിക്കും അറിയാത്തത് അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല ഇത് ഓപ്പറേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വിട്ടിട്ട് വിട്ടിരുന്നു ഞാൻ പറയുവാശം ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് ഏഴര വർഷം താമസിച്ച ഒരു ഭാര്യ മക്കളെയും കൊണ്ട് ഉടുത്ത തുണിയോട് കൂടി ഇറങ്ങി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവണ്ടേ അതാണ് വട്ടെടുത്തു പോവോ ഈ വെളിയിൽ പോകണ്ടെന്ന് പറയുന്നതാണ് കാരണം അന്ന് ഈ വെളിയിൽ പോകുന്ന പ്രശ്നം ഇല്ലല്ലോ ഉണ്ട് ഇവര് വരുമ്പോ തൊട്ട് വെളിയിൽ പോകുന്നു ഇവര് ഗൾഫിലല്ലായിരുന്നോ അവിടുന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ പാസ്പോർട്ട് റെഡിയാക്കുക അത് റെഡിയാക്കി ഇത് റെഡിയാക്കി എന്ന് ഇവരെ വിളിച്ച് പറയുന്നായിരുന്നു അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം കാരണം ഇത് ഒരു അമ്മ മകളുടെ ജീവിതം തകർത്ത് ഗൾഫിൽ പോവാൻ പറയൂ ഞാനേ 
അങ്ങനെ മക്കള് സ്വന്തം മക്കളെ വരെ ചെറിയ കുട്ടികളെ വരെ വിട്ടിട്ട് നീ അവരെയൊക്കെ വിട്ടിട്ട് നീ ഗൾഫിൽ പോ നീ ഗൾഫിൽ പോന്ന് പറയാൻ ഒരു അമ്മ അത് ചെയ്യോ ഒരു മുത്തശ്ശി അത് ചെയ്യോ എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല അവരെ ഉപദ്രവിച്ചു ആ മൂന്ന് പേര് നാല് പേരെ പ്രതിയാക്കി കൊണ്ട് കേസ് ഉണ്ടായ ഒത്തുതീർപ്പായി അവര് പറഞ്ഞു അതിനു മുമ്പേ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഈ ഉപദ്രവിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി കൊടുത്തതായിട്ടുണ്ട് അത് ഈ പാസ്പോർട്ടിന്റെ സംഭവമല്ല നിങ്ങൾ മദ്യമിച്ചു വന്ന് ഉപദ്രവിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പരാതി പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് അവിടെ വന്ന് സ്റ്റേഷനിൽ ഒപ്പിടാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി ഒപ്പിട്ടില്ലേ പതിനഞ്ച് പത്ത് ദിവസം പത്ത് ദിവസം പത്ത് ദിവസം സ്റ്റേഷനിൽ ഒപ്പിടാൻ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു സമ്മതിച്ചത് അതൊന്നും ഇല്ലാതെ പോലീസുകാർ ചുമ്മാ എടുത്ത് പറയോ രണ്ടു നേരം വന്ന് നീ ഇവിടെ ഒപ്പിട്ടിട്ട് പോന്നു മാഡം അതൊക്കെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു അപ്പൊ അത് ആ സമ്മതിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ അവര് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മദ്യപിക്കുന്നുണ്ട് അവരെ അടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വന്നോണ്ടല്ലേ അവർ അങ്ങനെ ഒരു നടപടി അംഗീകരിച്ചല്ലോ ആ സമയം അവിടെ ഞാൻ ഓട്ടോ ഓടിക്കുന്ന സമയം മദ്യപിച്ച് ചെയ്യുമായിരുന്നു അതിന് ഏറ്റവും മെയിൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് ഇവർ വിളിച്ച് പാസ്പോർട്ട് റെഡിയാക്കുന്ന പറ ചൊല്ലിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വഴക്കവും ഞാൻ മദ്യപിക്കാൻ കാരണവും എനിക്കിത് എന്താന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഗൾഫിൽ കാല് കുത്താൻ നിവിധിയാക്കല്ലേ ഒരിക്കലും ഇടയാക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കയറി വന്നവളാണ് കാരണം അവിടുത്തെ കഷ്ടപ്പാട് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു നമുക്കൊന്നും ഉറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല അവർ ആഹാരം തരത്തില്ല ചുരുക്കം ചില വീടുകളിലൊക്കെ ഉള്ളൂ ആഹാരം കൊടുക്കുന്നത് അടിക്കും അവര് കൊന്നവരെയും കളയുന്ന എത്രയോ വേലക്കാരുന്നോ എനിക്കങ്ങനൊന്നും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ നിന്ന വീടിനടുത്ത് പിന്നെ കഷ്ടപ്പാട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല ഞങ്ങളുടെ ഈ നോയമ്പൊക്കെ ആയ ഒരു ശകലം ഒന്ന് കിടന്ന് കണ്ണടയ്ക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഓർത്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയ വീട് പോലെ ആ ആകണമെന്നില്ല ഇനി മറ്റൊരാൾ കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറയുവാൻ തമ്പുരാനെ ഇനി ഒരിക്കലും എൻ്റെ രണ്ട് മക്കളെയും ഗൾഫിൽ കാല് കുത്താൻ വിധി കൂട്ടല്ലേ എന്ന് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞയക്കുക മേഡം വീടെല്ലാം വെച്ച് വന്നപ്പോ ഒത്തിരി കട ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴും പോയി ശരിയാ പിന്നെ ഞാനും മല്ലപ്പള്ളിയിൽ പോകാൻ കാരണം ഇവിടെ ഞങ്ങള് ഇവിടെ നെടുങ്കണ്ടത്താണ് എന്റെ വീട് ഇവിടെ കെട്ടിച്ചത് പുറം കുമളിക്ക് പോകുന്ന വഴിയാ അവിടെ താമസിക്കുമ്പോഴാ ഈ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് അടി അടി അമ്മായിയമ്മയും മകനും ചേട്ടനും ചേട്ടത്തിയും എല്ലാവരും കൂടെ അടിച്ച് എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ഇറക്കുന്ന അടിച്ചിറക്കി വിട്ടിട്ട് എന്തെല്ലാം ഭാഷകളാണ് എൻ്റെ ഒന്നുമില്ലാതെ സുഖ സന്തോഷമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യ ഒരിക്കലും വിട്ടു പോകില്ല ഒരിക്കലും ആ കുടുംബജീവിതം നശിപ്പിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമോ എനിക്കത് മനസ്സിലാവാഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യനെ ആ നാല് പേര് പ്രതിയായില്ലേ വേറെ മൂന്ന് പേര് വേറെ ആൾക്കാരല്ലേ വൈഫ് ഭാര്യ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണ്ട നിങ്ങളാണ് അവര് രക്ഷിക്കേണ്ടത് പറച്ചിലല്ലോ സാർ അതിപ്പോ പറയുന്നതല്ലേ അല്ല കേസിലെ കാര്യം ഞാൻ പറയാം കേസിലാ നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് നിങ്ങൾ മാത്രല്ലോ ആ കേസിൽ പ്രതി അല്ല അല്ല വേറെ മൂന്ന് പേരും ഇല്ലേ വെറുതെ പോലീസ് അവരെ പ്രതിയാക്കില്ലല്ലോ കേസിൽ ഇല്ല ഇല്ല ആക്കിയില്ല അപ്പൊ നിങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് വേറെ ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് കേസ് കൊടുക്കുമാനം കൊടുത്തേ ഉള്ളു അല്ലാതെ ആരും അങ്ങനെ ഉപദ്രവൊന്നും ചെയ്യില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ ആരും അവർ ചെയ്യത്തും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉപദ്രവൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരെ എന്തിനാ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ കേട്ടു അവര് ഇതിനു വേണ്ടി ഈ കേസിന് വേണ്ടിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിട്ട് അവരുണ്ടാക്കി പറഞ്ഞൊരു കഥയായിട്
അതിനകത്ത് സത്യാവസ്ഥകളുണ്ട് എല്ലാം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ മാഡം പറഞ്ഞതാണ് കറക്റ്റ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഒരു ഭാര്യ അങ്ങനെ വിട്ടുപോകില്ല അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ ഒരിക്കലും വിട്ടുപോകില്ല അവരെ മക്കളെയും ഇവിടെ വിട്ടിട്ട് അവർ ഗൾഫിൽ പോയി കഷ്ടപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണ് ഏഴ വർഷം വളരെ നന്നായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം നന്നായിട്ട് അത് നശിപ്പിച്ചോണ്ട് ഇവർ ഇയാളെ ധിക്കരിച്ച് ഗൾഫിൽ പോവോ ആ ഏഴ വർഷം അവിടെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് പിന്നെയാണ് ഗൾഫിൽ പോയത് മൂന്നര നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വീണ്ടും ഞാൻ പോകുന്നത് ഗൾഫിൽ പോണം ഏത് ആ വീട്ടിന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാന് ആദ്യമായിട്ട് ഗൾഫിൽ പോണം രണ്ട് രണ്ട് വർഷം ഒന്നര രണ്ട് വർഷം ഞാൻ പോകുന്നത് അതും പോകാൻ തന്നെ കാരണം ലാസ്റ്റ് ഈ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിനെ പേടിച്ച് ഇവരുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തോ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തോ ഒരു വാടക വീടെടുത്ത് താമസിച്ചാലും മദ്യപിച്ചിട്ട് അവിടെ വരും ഞങ്ങളെ ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല അത് പേടിച്ച് മല്ലപ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി തിരുവല്ലയ്ക്കടുത്ത് എനിക്കൊരു കൂട്ടുകാരി ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഗൾഫിൽ ഞങ്ങൾ അപ്പുറേ ഇപ്പുറേ വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്തോളും അവൾ മല്ലപ്പള്ളിക്കാരിയാണ് ഇങ്ങനെ വഴക്കുണ്ടായി ഇപ്പം ഞാൻ അവളെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു നമുക്ക് ഇച്ചിരി അകന്ന് നിൽക്കാം ഈ അടുത്ത് കിടക്കുമ്പോഴല്ലേ മദ്യപിച്ചിട്ട് വന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നത് വീട് ചവിട്ടി പൊളിക്കും എൻ എന്നെ അടിക്കും എൻ്റെ മോളെ അടിക്കും കയറി അത് പേടിച്ച് ഞങ്ങൾ അകന്ന് അത്രയും ദൂരത്തിൽ പോയി എൻ്റെ വീട് നെടുങ്കണ്ടമെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ സഹോദരങ്ങളെ അടുത്തുനിന്നെല്ലാം ഞാൻ ഈ മക്കൾ ഈ കൊച്ചിന് ആ മക്കളെയും കൊണ്ട് ഞാൻ പേടിച്ച് പോയിട്ട് അവിടെ ചെന്നുണ്ടല്ലോ കേൾക്കണം സാർ ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ സംശയങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം ഞാനൊരു സ്ത്രീയാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ആരും സ്വന്തം ജീവിതം നശിപ്പിച്ച് ഭർത്താവുമായിട്ട് ഇത് വഴക്കും പകളും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ലൊരു ഭർത്താവിനെയും വിട്ടിട്ട് എന്തായാലും ഭർത്താവിനെ ധിക്കരിച്ച് ഒരു സ്ത്രീ പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അതിന് വട്ടാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളുണ്ടാവും അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ അയാൾ പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു കാരണമൊന്നും അയാൾ പറയുന്നില്ല ഈ ഗൾഫിൽ പോണം ഗൾഫിൽ പോണം ഗൾഫ് പോണം പോണം അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഈ ആൾക്ക് അതിന് വെറുപ്പ് വന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇയാൾ കുടിച്ചു തുടങ്ങിയത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പാസ്പോർട്ട് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ നിർബന്ധം പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിലാണ് കുടിച്ചു തുടങ്ങിയത് അതുവരെ കുടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്കത് മനസ്സിലാവാത്തോണ്ട് ചോദിച്ചതാണ് മല്ലപ്പള്ളി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇയാൾക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ മല്ലപ്പള്ളി പോയതിനു ശേഷം അല്ല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അവിടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെയും വന്ന് ഉപദ്രവിച്ചിട്ടു അവിടെയും വന്ന് വന്ന് ഉപദ്രവി അന്ന് കുടുംബകോടതി കേസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക വനിതാ കോടതിയിൽ ഇവൾ കേസ് കൊടുത്തിട്ട് അപ്പൊ ആ കേസ് കിടക്കുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് പിരിഞ്ഞ് താമസിക്കുമ്പോഴും ഇയാൾ മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെലവ് തന്നെ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഇപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ഭർത്താവ് എല്ലാ തരത്തിലും നല്ലൊരാള് പിന്നെ എന്തിന്റെ കേടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വിട്ടുപോകാൻ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതിയും അറിയിക്കാം വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ കഥയല്ലത് ജീവിതം അമൃത ടി വി ഗാന്ധിനഗർ വഴുതയ്ക്കാട് തിരുവനന്തപുരം പതിനാല് ഇമെയിൽ ജീവിതം അറ്റ് അമൃത ടി വി ഡോട്ട് കോം